Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is minimum support price. We will talk about MSP and minimum support price. Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the increase in the MSP for all mandated rabbi crops for the rabbi marketing season 2022-23. The Cabinet Committee on Economic Affairs is CCEA. They have approved the increase in MSP for MSP. के लिए आई मीन सारे मैंडेटेड रबी क्रॉप के लिए रबी मार्केटिंग सीजन के लिए 2022-23 का ये इंश्योर करेगा कि मैक्सिमम रिमोनरेटिव प्राइस मिले फार्मर को और ये इंकरेज करेगा उनको कि वो शो करे वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को एमएसपी होता है क्या है तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द रेट एट विच द गवर्नमेंट बाई ग्रेन फ्रॉम फार्मर करेंटली इज फिक्स एमएसपी फॉर ट्वेंटी थ्री क्रॉप ग्रोन इन बोट खारिज एंड रबी सीजन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो एक रेट होता है जिसमें गवर्नमेंट बाई करता है ग्रेन को फार्मर से करेंटली इसको फिक्स किया जाता है एमएसपी को 23 थ्री क्रॉप्स के लिए जो कि ग्रोन किया जाता है दोनों ही खारीपन रावी सीजन पे इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है द एमएसपी इज द रेट एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स एंड इज बेस्ड ऑन ए कैलकुलेशन एटलीस्ट वन एंड ए हाफ टाइम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकल्ड बाई द फार्मर जो एमएसपी होता है वो एक रेट होता है जिसमें गवर्नमेंट परचेज करते हैं क्रॉप्स को फार्मर से और ये बेस्ड होता है कैलकुलेशन के ऊपर कम से कम एटलीस्ट वन एंड हाफ टाइम होना चाहिए जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का जो कि इनकल्ड किया गया है फार्मर के द्वारा उससे वन एंड हाफ टाइम अधिक होना चाहिए यूनियन बजट में 2018-19 के अनाउंस किया गया था एमएसपी जो है वो लेवल पे 1.5 पॉइंट फाइव दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा दी एमएसपी इज फिक्स ट्वाइस ए ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस विच इज द स्टेटरी बॉडी एंड सबमिट सेपरेट रिपोर्ट रिकमेंडिंग प्राइसेस फॉर खारीप एंड रावी सीजन जो एमएसपी है ये इसको फिक्स किया जाता है ट्वाइस हर एक साल रिकमेंडेशन पे कमीशन के एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के जो कि एक स्टेटरी बॉडी है ये सबमिट करता है सेपरेट रिपोर्ट को जो कि रिकमेंड करता है प्राइस को खारीफ एंड रावी सीजन के लिए विच प्रोडक्शन कॉस्ट आर टेकन इन फिक्सिंग दी एमएसपी कौन सा प्रोडक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है जब एमएसपी को फिक्स किया जाता है द सीएसपी कंसिडर बोट ए टू प्लस एफ एल एंड सी टू कॉस्ट वाइल रिकमेंडिंग एमएसपी जो सीएसपी है ये कंसिडर करते हैं दोनों ही ए टू प्लस एफ एल और सी टू कॉस्ट को जब वो रिकमेंड करते हैं एमएसपी को ए टू कॉस्ट कवर ऑल पेड आउट एक्सपेंसेज बोट इन कैश एंड काइंड इनकल बाई फार्मर ऑन सीड फर्टिलाइजर केमिकल हायर लेबर फ्यूल एंड इरीगेशन एमोंग अदर जो ए टू कर्स होता है ये कवर करता है सारे पेड आउट एक्सपेंसेस को दोनों ही कैश एंड काइंड के तौर में जिसमें इनकर्ज होता है फार्मर्स का जो खर्च होता है सीट के ऊपर फर्टिलाइजर के ऊपर केमिकल के ऊपर हायर लेबर के ऊपर फ्यूल या इरिगेशन के ऊपर एमोंग अदर्स के साथ ए टू प्लस एफ एल कवर एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट प्लस एंड इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर ए टू प्लस एफ एल जो है ये कवर करता है एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट को साथ साथ इम्पोर्टेड वैल्यू अनपेड फैमिली लेबर का सी टू कॉस्ट अकाउंट फॉर द रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉर गॉन ऑन ऑन लैंड एंड फिक्स कैपिटल एसेट रेस्पेक्टिवली ऑन टॉप ऑफ ए टू प्लस एफ एल और जो सी टू कॉस्ट होता है यह अकाउंट करता है रेंटल और इंटरेस्ट को जो कि लग रहा है ऑन लैंड के ऊपर और फिक्स कैपिटल एसेट के ऊपर रेस्पेक्टिवली टॉप ऑफ ए टू प्लस एफ एल के लिमिटेशन क्या है एमएसपी का द मेजर प्रॉब्लम विद द एमएसपी इज लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर प्रोक्योरमेंट फॉर ऑल क्रॉप एक्सेप्ट वेस्ट एंड राइस विच द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्टिवली प्रोक्योर अंडर द पीडीएस जो मेजर प्रॉब्लम है एमएसपी का वो लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी या प्रोक्योर करने के लिए सारे क्रॉप्स को सिर्फ एक्सेप्ट वेट और राइस को छोड़ के जिसको कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्टिवली प्रोक्योर करता है पीडीएस के अंतर्गत एज स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर द लास्ट माइल ग्रेन द फार्मर ऑफ स्टेट वेल्थ ग्रेन इज प्रोक्योर कम्प्लीटली बाई द गवर्नमेंट बेनिफिट मोर वाइल दो जिन स्टेट दैट प्रोक्योर लेस और ऑफन एफेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है लास्ट माइल ग्रेन को इस कारण जो फार्मर्स है स्टेट के जहां पर ग्रेन को प्रोक्योर किया जाता है कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा उनको बेनिफिट ज्यादा होता है उन स्टेट के कंपैरिजन पे जो कि प्रोक्योर करते हैं लेस को द एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मिडिल कमीशन एजेंट एंड एपीएमसी ऑफिशियल विद स्मॉलर फार्मर फाइन डिफिकल्ट टू गेट एक्सेस टू और जो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम है ये डिपेंडेंट है मिडिल कमीशन एजेंट और एपीएमसी ऑफिशियल के ऊपर जिसको स्मॉल फार्मर जो है फाइन करता है डिफिकल्ट एक्सेस कर पाने में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आउट पेशेंट ओपियोड असिस्टेंट ट्रीटमेंट सेंटर जो आपका ओओएटी है आउट पेशेंट ओपियोड असिस्टेंट ट्रीटमेंट सेंटर हम इसके बारे में जानेंगे द स्टेट गवर्नमेंट इन पंजाब इज बैंकिंग ऑन आउट पेशेंट ओपियोड असिस्टेंट ट्रीटमेंट सेंटर टू कर्ब द ड्रग मेनेंस इन द स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब के वो तैयार कर रहे हैं आउट पेशेंट ओपियोड असिस्टेंट ट्रीटमेंट सेंटर को ताकि कर्ब किया जा सके ड्रग मेनेंस को स्टेट में तो कौन सा स्टेट तैयार कर रहा है
जो कि कॉम्बिनेशन है यूफ्रोनो फ्राइन एंड लेलॉक्शन का ओपियर डिपेंडेंट पीपल जो कि रजिस्टर होंगे वहां पे एडमिस्टर इन द फॉर्म ऑफ ए पिल द ट्रीटमेंट इज प्राइमरली फॉर एडिक्ट ऑफ ओपियर ड्रग्स इंक्लूडिंग हीरोइन पोपी हस्क एंड ओपियम जो एडमिनिस्टर किया गया था इसको एक पिल के तौर में जो ट्रीटमेंट था वो प्राइमरली एडिक्टेड के लिए था ओपियर ड्रग्स जिसमें कि हीरोइन पोपी हस्क और ओपियम आते हैं देर आर सच प्राइवेट एंड स्टेट रन सेंटर इन पंजाब और ऐसे प्राइवेट और स्टेट रन सेंटर है पंजाब में क्यों पंजाब गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसके लिए तो पंजाब इज प्लानिंग टू ओपन ओ एटी लिंक एक्सटेंशन सेंटर एंड क्लिनिक इन रूरल एरियाज टू ब्रॉडन दी आउटरीच ऑफ दिस ट्रीटमेंट पंजाब प्लान कर रहे हैं कि वो ओपन करेंगे ओ ओ एटिल इंक एक्सटेंशन सेंटर और क्लिनिक को रूरल एरियाज में भी ताकि वो ब्रॉडन कर सके आउटरीच को इस ट्रीटमेंट का जो आइडिया है इसके पीछे ताकि पेशेंट को मेडिसिन मिल सके नियरर प्लेस में रेजिडेंट के और ये जो है रिड्यूस करेगा पेशेंट को एग्जिस्टिंग ओ ओ एटी सेंटर के बीच में जो कि कैटर कर रहे हैं पेशेंट को फार ऑफ प्लेसेस से एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन एट ओ ओ एटी सेंटर जो एडमिनिस्टर करना है मेडिसिन को ओ ओ एटी सेंटर पे दी पेशेंट आर ब्रॉडली पुट इन टू थ्री कैटेगरी और फेजेस जो पेशेंट है उसको ब्रॉडली तीन कैटेगरी या फेज में रखा गया है इन दी इंट्रोडक्शन फेज दी न्यूली रजिस्टर्ड पेशेंट आर एडमिनिस्टर मेडिसिन एट दी ओ ओ एटी सेंटर फॉर ए वीक और टू टू मैनेज विदड्रॉल सिम्टम्स इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉक्टर एंड काउंसिलर इंडक्शन फेज में जो न्यूली रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं उनको एडमिनिस्टर किया जाता है मेडिसिन पे ओ ओ एटी सेंटर पे वीक या दो वीक के लिए ताकि मैनेज किया जा सके विदड्रॉल सिम्टम्स को प्रेजेंस में डॉक्टर और काउंसिलर के सेकेंड जो कि स्टेबलाइजेशन फेज है जो कि एक्सटेंड करता है टू से फोर मंथ तक इसमें जो पेशेंट है उनको वॉच पे रखा जाता है कि वो नहीं ले कोई भी ओपियत बेस्ट सुपर इम्पोज इलिसिड ड्रग को और अकॉर्डिंगली मैक्सिमम टोलरेटेड डोज जो होता है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि नलीफाई किया जा सके की कॉप सुपर इम्पोज ड्रग को तीसरे में मेंटेनेंस फेज होता है जिसमें पेशेंट को दिया जाता है टेक होम मेडिसिन को जो कि कंटिन्यू चलेगा एक साल और डेढ़ साल तक एसेसमेंट किया जाता है उसके बाद देखा जाता है कि मेडिसिन जो है वो टेपल हुआ कि नहीं वाई इज पंजाब बैंकिंग सो मच ऑन ओ ए एटी थेरेपी क्योंकि पंजाब जो है काफी ज्यादा फोकस कर रहा है ओ एटी थेरेपी के ऊपर देर आर टू मेजर अप्रोचेस टू विन एवे ऑफ योर डिपेंडेंट पर्सन दो मेजर अप्रोच है जिसके द्वारा विन किया जा सकता है छुटकारा पाया जा सकता है ओपियर डिपेंडेंट पर्सन से पहला तो एफिस्टेंट अप्रोच एंड अनदर अल्टरनेट मेडिकेशन अप्रोच ठीक है तो देर आर मोर चांस ऑफ रिलैप्स इन एन एक्सटेंस बेस्ड अप्रोच एज कम्पेयर टू अल्टरनेट मेडिकेशन फॉर दी एडिक्शन मोर चांस है रिलैप्स होने का एक्सटेंस बेस्ड अप्रोच में कम्पेयर अगर हम करें अल्टरनेट मेडिकेशन एडिक्शन के बेस से तो इन दी एफिस्टेंट अप्रोच इट वुड हैव टेकन इयर्स टू रिहेबिलिटेट पेशेंट बाय एडमिटिंग देम टू फैसिलिटी एंड देयर वुड हैव बीन इंक्रीज चांस ऑफ रिलैप एफिस्टेंस अप्रोच में क्या होता है बहुत सारा साल लग जाता है रिहेबिलिटेट करने में पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है जो जहां पर चांस इंक्रीज होता है रिलैप्स हो सकते हैं जबकि अल्टरनेट मेडिकेशन अप्रोच में क्या होता है ये एक्नोलॉज किया गया कि बेटर है वेरियस साइंटिफिक स्टडी के अनुसार वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असम गवर्नमेंट अनविल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तो हम जानेंगे जो असम गवर्नमेंट ने अनविल किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को इसके बारे में कि असम गवर्नमेंट है अनविल्ड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर फेजिंग आउट व्हीकल रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030 असम गवर्नमेंट ने अनविल किया एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को जो कि फेज आउट करेगा व्हीकल को जो कि रन कर रहा है फॉसिल फ्यूल पे 2030 तक हाईलाइट किया इस पॉलिसी का हम इसको समझेंगे द पॉलिसी एम्स टू इंट्रोड्यूस एटलीस्ट टू लैक इलेक्ट्रिक व्हीकल विद इन द नेक्स्ट फाइव ईयर थ्रू ए सेट ऑफ इंसेंटिव फॉर बायर्स जो पॉलिसी है इसका मकसद है इंट्रोड्यूस करना कम से कम दो लैक इलेक्ट्रिक व्हीकल को नेक्स्ट फाइव ईयर के अंदर ताकि इंसेंटिव दिया जाए बायर्स को ताकि वो खरीदे इस व्हीकल को इट इंटेल्स कन्वर्टिंग ऑल गवर्नमेंट व्हीकल एंड फ्लीट ऑफ पब्लिक बसेस टू इलेक्ट्रिक एंड डिप्लोइंग टू लैक इलेक्ट्रिक व्हीकल विद इन दी नेक्स्ट फाइव ईयर इसका मकसद है कि कन्वर्ट किया जाए सारे गवर्नमेंट व्हीकल को और फ्लीट ऑफ पब्लिक बसेस को इलेक्ट्रिक पे और डिप्लॉय किया जाए टू लैक इलेक्ट्रिक व्हीकल को विद इन नेक्स्ट फाइव ईयर के अंदर इन ऑर्डर टू इंकरेज पीपल टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल दिस स्टेट गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी ऑफ रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड ऑन टू व्हीलर रूपीज फिफ्टी थाउजेंड फॉर थ्री व्हीलर एंड रूपीज वन पॉइंट फाइव लैक फॉर फोर व्हीलर इंकरेज करने के लिए पीपल को कि वो खरीदे इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देंगे ट्वेंटी थाउजेंड का टू व्हीलर के ऊपर फिफ्टी थाउजेंड का थ्री व्हीलर के ऊपर और वन पॉइंट फाइव लैक का फोर व्हीलर के ऊपर देयर विल बी हंड्रेड परसेंट एग्जेम्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन फी रोड टैक्स एंड पार्किंग फी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल हंड्रेड परसेंट एग्जेम किया गया है रजिस्ट्रेशन फी रोड टैक्स और पार्किंग फी को इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इट ऑल्सो इन वाइजेक चार्जिंग
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू गिव अ बूस्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर इन इंडिया अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रहे हैं बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को भारत में गवर्नमेंट एम्स टू सिक्स मिलियन इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल ऑन रोड बाई टू अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान टू जो गवर्नमेंट है उनका मकसद था कि वो देखे सिक्स मिलियन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल को रोड पे टू पे नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान टू के अंतर्गत फेम इंडिया स्कीम जो था फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया ताकि इंप्रूव किया जा सके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भारत में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी वुड ऑल्सो बूस्ट द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो इम्प्लीमेंटेशन है स्मार्ट सिटी का ये बूस्ट करेगा ग्रोथ को इलेक्ट्रिक व्हीकल का लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है इसको लेकर तो क्या चैलेंजेस हम इसको समझते हैं द इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट करेंटली एज वन ऑफ द लोवेस्ट पेनिट्रेशन रेट इन दी वर्ल्ड जो इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो करेंटली लोवेस्ट पेनिट्रेशन रेट है वर्ल्ड में कैपिटल कॉस्ट आर हाई एंड पे ऑफ इज अनसर्टेन जो कैपिटल कॉस्ट वो काफी अधिक है और पे ऑफ भी अनसर्टेन है जो इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा हिट हुआ है रूपी डेमेटिक डिप्रिसिएशन के कारण रिसेंट मंथ में जो लोकल प्रोडक्शन है इनपुट का इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो भी जस्ट अबाउट थर्टी फाइव परसेंट है टोटल इनपुट प्रोडक्शन का द प्रोडक्शन विल सीवियरली इफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट के कारण भी फेम फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेमवर्क इसको भी एक्सटेंड किया गया है रिपीटेडली इसी कारण एंड असेंटेड पॉलिसी इन्वायरमेंट एंड द लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर मेजर रोड ब्लॉक और जो एक अनसर्टेन पॉलिसी इन्वायरमेंट है जो कमी है सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ये एक मेजर हडल है इंडिया डज नॉट हैव एनी नॉन रिजर्व ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट विच मेक इट डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम जापान एंड चाइना इंडिया के पास कोई नॉन रिजर्व नहीं है लिथियम और कोबाल्ट का जो कि इसको डिपेंडेंट बनाता है इम्पोर्ट करना पड़ता है लिथियम आयन बैटरी को जापान और चाइना से यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है नीड ऑफ द आवर क्या है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली वी नीड कॉमेंसुरेट एफर्ट इन डेवलपिंग एन इंटायर इको सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंट्रीब्यूट करने के लिए इफेक्टिवली हम लोग को जरूरत है कि हम कमेंसुरेट करें एफर्ट को डेवलप करने के लिए एक इंटायर इको सिस्टम को नीड टू शिफ्ट दी फोकस फ्रॉम सब्सिडाइजिंग व्हीकल टू सब्सिडाइजिंग बैटरी बिकॉज बैटरी मेकअप फिफ्टी परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्स जरूरत है शिफ्ट करने का फोकस को हमको सब्सिडाइज व्हीकल को करने की जगह सब्सिडाइज करना चाहिए बैटरीज को क्योंकि बैटरी जो है वो फिफ्टी परसेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट के लिए जा रहा है रीजन है तो अगर बैटरी को हम सब्सिडाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक व्हीकल का कीमत भी कम होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करेंगे इंक्रीजिंग फोकस ऑन इंसेंटिवाइजिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिकॉज टू व्हीलर अकाउंट फॉर ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ द व्हीकल इन द कंट्री एंड कंज्यूम मोस्ट ऑफ द फ्यूल और हमें इंक्रीज करना होगा हमारे फोकस को इंसेंटिवाइज करने को लेकर इलेक्ट्रिक टू व्हीकल के ऊपर क्योंकि दो व्हीलर जो है वो अकाउंट करता है सेवेंटी सिक्स परसेंट व्हीकल का कंट्री पे और ये कंज्यूम करता है ज्यादातर फ्यूल को इस कारण टू व्हीलर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना होगा अ वाइड नेटवर्क ऑफ चार्जिंग स्टेशन इज एमिनेंट फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट और जो वाइड नेटवर्क है चार्जिंग स्टेशन का ये काफी एमिनेंट है अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को जो वर्क प्लेसेस है जैसे कि टैक्स पार्क पब्लिक बस डिपो मल्टीप्लेक्सेस इन सब में पोटेंशियल प्लेस है जहां पर चार्जिंग पॉइंट को इंस्टॉल करना चाहिए बेंगलोर में कुछ मॉल जो है वहां पर चार्जिंग पॉइंट को पार्किंग लॉट में अलॉट भी किया गया है कॉर्पोरेट कूड इन्वेस्ट इन चार्जिंग स्टेशन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलेंस जो कॉर्पोरेट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं चार्जिंग स्टेशन पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलेंस के तौर पे एक्वायरिंग लिथियम फील्ड इन बोलिविया ऑस्ट्रेलिया एंड चेली कूड बिकम एज इम्पोर्टेंट एज बाइंग ऑयल फील्ड एज इंडिया नीड रॉ मटेरियल टू मेक बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्वायर करना लिथियम फील्ड को बोलिविया ऑस्ट्रेलिया और चिली पे वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि हम बाई करते हैं ऑयल फील्ड को क्योंकि इंडिया को जरूरत है रॉ मटेरियल का बैटरी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क तो हम जानेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में द एजुकेशन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द सिक्स एजुकेशन एडिशन ऑफ एनआईआरएफ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है सथा एडिशन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ का हाईलाइट जो हम इसको देखते हैं आईआईटी मद्रास आईआईएससी बेंगलोर एंड आईआईटी बॉम्बे है इमर्ज एस दी कंट्री टॉप थ्री हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो आईआईटी मद्रास है आईएससी बेंगलोर है और आईआईटी बॉम्बे है ये इमर्ज किया है कंट्री के टॉप थ्री हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पे अंडर द बेस्ट कॉलेज कैटेगरी मिरंडा हाउस इज अगेन टॉप द लिस्ट दिस ईयर और जो बेस्ट कॉलेज कैटेगरी है इसमें मिरंडा हाउस जो है फिर से टॉप किया इस साल भी
पार्टिसिपेशन जो था एनआईआरएफ में ये वॉलेंट्री था इनिशियल ईयर पे लेकिन बाद में इसको कंपलसरी कर दिया गया सारे गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए 2018 में इस साल रफली 6000 इंस्टीट्यूशन ने पार्टिसिपेट किया था एनआईआरएफ में जो कि ट्वाइस है नंबर कंपेरिजन अगर हम करें टू से तो इनको किस तरीके से रैंक किया जाता है इन ऑर्डर टू बी रैंक ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर एस एस पैरामीटर टीचिंग लर्निंग रिसोर्स रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ग्रेजुएशन आउटकम आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन रैंक करने के लिए सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एसेस किया जाता है पांच पैरामीटर के ऊपर टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ग्रेजुएशन आउटकम आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन के ऊपर एनआईआरएफ जो है वो लिस्ट करता है बेस्ट इंस्टीट्यूशन को इलेवन कैटेगरीज में ये कैटेगरीज कौन कौन से है ओवरऑल नेशनल रैंकिंग यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल मैनेजमेंट फार्मेसी लॉ आर्किटेक्चर डेंटल और रिसर्च इन 11 कैटेगरी पर वो रैंक करता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्टीन ब्रिक्स समिट हम जानेंगे जो थर्टीन ब्रिक्स समिट है इसके बारे में द थर्टीन ब्रिक्स समिट इज हेल्ड अंडर इंडिया चेयरमैनशिप इन 2021। इट विल बी द थर्ड टाइम दैट इंडिया विल बी होस्टिंग द ब्रिक्स समिट अप टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड टू थाउजेंड सिक्सटीन ब्रिक्स समिट है वो इंडिया के चेयरमैनशिप में हुआ है टू में ये तीसरी बार है कि इंडिया होस्ट कर रहा है ब्रिक्स समिट को टू और टू के बाद इंडियन चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर कॉन्सिडर विथ फिफ्टींथ एनिवर्सरी ऑफ ब्रिक्स एज रिफ्लेक्टेड इन द थीम फॉर दिस समिट जो इंडिया का चेयरशिप है ब्रिक्स का वो कॉन्साइड कर रहा है फिफ्टीन एनिवर्सरी पर ब्रिक्स का जो कि रिफ्लेक्ट होता है थीम पर समिट के थीम इस साल का क्या है ब्रिक्स एट द रेट फिफ्टीन इंट्रा ब्रिक कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कॉन्सोलिटेशन एंड कॉन्सेंसेस प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं इंडिया ब्रिक्स चेयरशिप में तो इंडिया ने आउटलाइन किया चार प्रायोरिटी एरियाज को चेयरशिप के दौरान वो क्या क्या है तो मल्टीलेटरल सिस्टम काउंटर टेररिज यूजिंग डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इन्हेंसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज बैकग्राउंड को हम समझते हैं द ब्रिक्स समिट इज चेकिंग प्लेस एट अ टाइम टू ऑफ द ब्लॉक मेंबर इंडिया एंड चाइना लॉक इन अ बीतर बॉर्डर स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख फॉर ओवर सिक्स मंथ ये जो ब्रिक्स समिट है वो वैसे समय पर हुआ है जब जो दो ब्लॉक मेंबर है इंडिया और चाइना के वो लॉक हुए थे बीतर बॉर्डर स्टोन टॉप पे ईस्टर्न लद्दाख में सिक्स मंथ से जो ब्रिक्स है उसको जाना जाता है एक इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक के तौर पे जो कि रिप्रेजेंट करता है ओवर 3.6 बिलियन पीपल को और हाफ ऑफ वर्ल्ड के पॉपुलेशन को सच समिट आर सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया एज ब्रिक कंट्रीज है कम्बाइंड जीडीपी ऑफ सिक्सटीन ट्रिलियन यूएस डॉलर और इस टाइप का समिट सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए क्योंकि ब्रिक्स कंट्री जो है इसका कम्बाइंड जीडीपी सिक्सटीन ट्रिलियन यूएस डॉलर का ब्रिक्स है क्या तो ब्रिक्स इज द ग्रुप कंपोज ऑफ फाइव मेजर इमर्जिंग कंट्रीज ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स जो है वो ग्रुप है जिसको कि कंपोज किया गया है पांच मेजर इमर्जिंग कंट्रीज के द्वारा वो कंट्रीज कौन कौन से है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ये टूगेदर रिप्रेजेंट करते हैं फोर्टी पॉपुलेशन को ट्वेंटी थ्री का और थर्टी टेरिटरी का और एटीन ग्लोबल ट्रेड का दियाक्रोनिम ब्रिक को कॉइन किया गया था इकोनॉमिक जिम और नील के द्वारा ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जिनके द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था तो जी मोहन नेल के द्वारा गोल्डमैन सेक के 2001 में इंडिकेट करने के लिए एमर्जिंग पावर को जो कि साथ साथ है यूनाइटेड स्टेट के जो कि पांच लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के 21 सेंचुरी पे 2006 में ब्रिक कंट्री ने स्टार्ट किया था अपने डायलॉग को और 2009 में एनुअल मीटिंग के दौरान जो हेड ऑफ द स्टेट से गवर्नमेंट में मीट किया था 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था इस ग्रुप को तब यह ब्रिक्स बना था पहले ब्रिक्स था ब्राजील रशिया इंडिया चाइना 2011 में ये ब्रिक्स बना ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका फाइनल कंपोजिशन हुआ इनकॉर्पोरेट किया गया कंट्री को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ एंड गिव अस योर वेलवेबल फीडबैक थैंक यू एंड एवे नाइस डे